终是嘉豪惹我生气后。沈家豪说一下，以后别老惹我生气，要不然不让他回家了。告诉沈家豪，九九他说啊，今晚不让他。就是告诉沈家豪，今天晚上九九让你回家来办公室。告诉沈家豪，今晚九九要跟他分手。都让我回家。为什么分了？ What the fuck？ 当女朋友喷了斩男相识。让我香啊！搞笑。当男友，看家女友的闺蜜聚会时。文件，这是软件，这是男朋友的日常饭件。这花生豆，这是蚕豆，这是女朋友给我的大逼豆。这是鲜花，这是麻花，这是男朋友给的卡，随便花。当我发现男友在背后说我坏话，言辞激烈。<笑>好你个沈家豪，那你背后说我坏话去了，怎么着？还要打我吗？滚！当我跟男友说前任搬到了同一个小区，这是什么表情啊？是吗？还展示更美的一面给我看？不是，那是干嘛？快碰见熟人呗。这有什么？那天天抬头不见低头见的。我前任搬过来了。你前任搬过来，你在这打扮？对呀、啊。我越来越好看，他不是会后悔生气吗？不是你，他现在什么？跟你有什么关系？你为他打扮，不用我打扮。那我给自己说是好看，你不也有面子吗？嗯，那我好看，他岂不是更生气？自信。你觉得你很好看吗？走路舅舅，咱们今天必须要遇他，要不然这么贵的化妆品咱们能白用啊？他家不在这边。啥？你连他家在哪儿都知道啊？好好好，看来日防夜防，家贼难防是吧？说我太难打，就不在我们隔壁。哦、哎，宝贝，别生气了嘛，你不化妆啊？不行，我今天必须要好好跟他见一面。哎，宝贝，我开玩笑的，他没有搬过来。你还骗我？你有婚信吗？炸！<笑><笑>吵架时，逼疯你的男朋友。宝贝，嗯，我今天就需要给你科普一个知识，嗯，就是你脸上从上到下第三个器官，它叫嘴。这个器官的功能呢，它不仅仅是能疯狂的吃饭，它还能说话。这个时候呢，就有一个生活小妙招了。这个嘴不仅仅是在平时能说话，它生气的时候也能说话。而当你生气的时候呢，不仅仅是能说“我们生气”，你更可以想说什么就说什么嘛。你可以说你生气的理由，也可以说想要怎么做。只要你说了，我就会动用我全部的人脉以及社会资源来让你不生气。但这一切的前提是你要跟我说出来，而不是只是面无表情的跟我说“我没生气”。宝贝，说话吗？我没生气。他和男友说结婚很多年时，沈家豪怎么还不去接孩子啊？接孩子？嗯，你孩子啊？什么叫你有孩子？那是咱俩的孩子。什么叫孩子？你不认账了？当时在产房外面你说的话都忘了吗？你说你会一辈子对我和孩子好，照顾我们，保护我们呢。产房外面你和孩子？对呀、啊，你家孩子写的小名叫南梅，这些你都忘了吗？沈家豪，你不爱我，我放弃事业，为了这个家。你知道我多久没有买包包、买衣服、买化妆品了吗？怎么坏呢，老婆？我怎么会不爱你呢？我待会儿结完孩子去给你买。<笑>
这儿吧，一会儿咱妈来，去买点石榴，咱妈就爱吃石榴。咱妈，咱妈不是在湖南吗？你是、啊？没忘没忘，我怎么可能会忘呢？我待会儿啊，再顺便给你买点钻石榴莲回来啊。南雷妈妈，都四点了，怎么不见来？雷爸爸来接他呢。快、啊、走，老婆，你在等我。嗯。老婆，耀眼在哪？这你都能忘？我给你发给你了。怎么孩子上的不会看，拿四耀眼了？因为你发奶头的年号，我就不知道了。我不是怕我难，大姨妈你不让我吃。至少没回头。哎，你干嘛去？加油，同学。买的时候说不好吃，到了之后又馋。假装没听见。宝贝，你想不想吃？看去，宝贝，我不吃。哎呀，奶奶，宝贝吃一口嘛。求求你啊，吃一口嘛。不吃算男友的废话文学，宝贝，我肚子不舒服。什么宝贝哪里不舒服？我忍。我来姨妈了，肚子有点疼。你怎么知道？看得吃头带脑。我们家里面有酸奶吗？我们要买吗？不用买呀、啊。谁买了？你到超市问一下，看能不能白送你。我给你睡醒了吗？嗯，没什么问题。我问男友会不会来参加我婚礼？沈章，我结婚，你会来吗？对，我还想去。你说什么？我说我结婚，你会来吗？哦，你结婚我不去谁去啊？那你会给我包红包吗？不是应该咱俩收红包吗？我结婚没和你一起收红包。什么意思？这婚不过我结，你要跟谁结？那你愿意去我前男友那桌吗？怎么你前男友还得凑一桌啊？哎，快回答我，你愿不愿意？行了，悠悠，今天这个俩非吵不可呗。那我让你当桌长行不行？这差不多。行，你和他们坐一桌就行。鲁娇娇。给我一杯，我请说。当满足男友的任何要求时，哎呀，说吧，什么事儿？哎，没啥，事，就想你了呗。说不说？不说可不答应啊。其实也没啥事儿，就是阿哲，哎呀，阿哲老是让你和你跟他说骗子，就当是玩家，行行，去吧，这有什么？真的？对呀、啊，该放松还是要放松的嘛。我去了。哎，等一下，我再给你转三万块钱。三万？我的生日有什么事儿？行了，有什么事儿？快走吧。今天这个点不是非黑不可不去。那你今天早点回来吧。好。那你不是一直想要一个摩托车吗？明天早点去买了。宝贝，我是不是得什么绝症了？男生帮女生拎包时的内心活动。Bye. Bye. 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 